Buon pomeriggio amici di www.tuttovolley.org, bentornati scusandoci per l'assenza della scorsa settimana sulla rubrica Spazio Libero con Marco Leonetti, bentornato Ciao Marco. Tutti, buongiorno, bentornati e bentrovati ragazzi, scusate per l'assenza della settimana scorsa, siamo passati dalle banche eh, a ritirare un po' di soldi e quindi dovevamo contarli, quindi siamo stati un po' impegnati in quello, però è tutto a posto, e facciamo siamo fatti dare in tagli grossi così abbiamo finito solo in una settimana. Un momento importante per la, per la pallavolo italiana, notizia freschissima di questa mattina è la qualificazione alle Olimpiadi per la nazionale femminile con la vittoria sulla Germania. Sì, siamo molto, tutti molto felici, addirittura mia mamma mi ha svegliato stamattina con un messaggio in cui mi diceva forza Carolina e forza Italia, che bello. Anche mia mamma si è appassionata di volley dopo che l'ha odiata per anni perché noi tre fratelli gli portavamo chili e chili di roba sporca da lavare, adesso anche mia mamma grazie alla nostra nazione di volley, volley femminile si è appassionata, quindi siamo contenti che la nazionale faccia eh, insomma, attire le simpatie di tutti, anche non di quelli che sono amanti del volley proprio come noi addetti ai lavori. È sorta qualche polemica però nel frattempo sul possibile arrivo di Guidetti nel post Barbolini, il tutto smentito dal presidente Magri. Il, le polemiche le lasciamo ai giornalisti dopo la manifestazione, tanto noi che dobbiamo, siamo addetti ai lavori, dobbiamo essere tifosi, dobbiamo essere solo felici di quello che sta facendo adesso la nazionale, poi alla fine della, della World Cup poi vedremo insomma, il da farsi, però in ogni caso adesso non mi va di accendere e di alimentare polemiche inutili, adesso bisogna solo godersi il momento e dire bravo a Barbolini, al suo staff e alle giocatrici e basta. In tutto questo manca poco alla conquista del titolo della World Cup? Sì, manca una partita contro gli Stati Uniti, quindi dobbiamo tenere duro ancora per una partita, fare l'ultimo sforzo e che Santa Carolina ci aiuti anche in questa partita, perché insomma risulta essere una delle più forti giocatrici di questa World Cup, che è una vista grande, quindi eh, la nostra italiana acquisita. Quindi, Tra l'altro, diciamo, caro Marco, regna su internet una, una proposta di tutto il popolo pallavolistico italiano, ormai da tempo, di proporre Eleonora Lo Bianco come portabandiera alle prossime Olimpiadi. Cosa ne pensi? Es- Sarebbe cosa buona e giusta, visto che la Pellegrini ha fatto un po' la schizzinosa dicendo che portare una bandiera è una cosa faticosa, io penso che la Lobbianco ne potrebbe portare anche due bandiere con, la, eh, con le giocatrici sulle spalle, per intanto sarebbe felice di farlo, quindi io sono d'accordissimo e appoggio in pieno questa idea, perché penso che le pallaboliste siano un esempio da seguire per le giovani ragazze, perché insomma è uno sport sano e le giocatrici della nazione sono persone... Eh, buone fuori e dentro al campo quindi ottimo esempio da seguire per i giovani anche Spazio Libero e tutto volley quindi vicini a questa proposta ovviamente saremo orgogliosi di avere una pallavolista un, un simbolo della pallavolo come Eleonora Lo Bianco porta bandiere alle prossime Olimpiadi detto ciò invece parliamo di nazionale maschile a breve inizia l'avventura giapponese o meglio gli azzurri sono già in Giappone inizia la World Cup anche per gli azzurri di coach Berruto con un fee in più sì, hanno portato Fei come Jolly, quindi farà il libero, il centrale, l'opposto, il cameriere e all'occorrenza anche lo chauffeur di Beruto. Quindi comunque ha portato diciamo, una chioccia per fare un po' tutto all'interno del gruppo e questo potrebbe essere una, un ottimo segnale anche per quelli che non sono più giovanissimi come me che potrebbero chiaramente ricoprire più ruoli nella nazionale, porta borracce, insomma panchina, qualsiasi cosa. Quindi Marco punti alla nazionale. Punto alla panchina della nazionale, nel senso che mi metto a quattro zampe e qualcuno si siederà prima o poi sopra di me, io sono comodissimo tra l'altro, con la schiena dritta perfetta. In Italia invece si è giocata la nona giornata in Serie 2 maschile con un Segrate, i Leoni di Segrate, che continuano a macinare punti su punti e svettano lì in alto con un opposto Van Dendris chiamato in extremis dal ritiro esatto, con la sua esatto. nazionale. Esatto, il nostro amico Ricci è riuscito a far arrivare Van der Riesi direttamente dal treno al palazzetto senza passare da casa, pare che nel treno si, si stava, stava facendo stretching nei vagoni e ha cominciato a fare attacco e difesa nel corridoio col capotreno, addirittura per arrivare quello pronto alla partita. E comunque questo ha, fatto, ha dato i suoi frutti, quindi insomma, diversi allenatori hanno sentito che adesso vogliono proporre il riscaldamento prepartita nei vagoni ferroviari perché se poi dopo gli effetti sono quelli di devastare gli avversari in battuta alla fine il fine giustifica i mezzi quindi qualsiasi tipo di riscaldamento va bene e alla fine comunque complimenti a parte gli scherzi complimenti a Segrate che sta facendo un grande campionato e sta, sta diciamo segando la classifica tra lei e tutte le altre così come in A2 femminile adesso ti anticipo la prossima domanda 
perché so già cosa mi vuoi chiedere la allenatura femminile invece è il, è il Giaveno che sta, sta cominciando a creare il solco tra lei e le altre squadre ricordiamo Giaveno allenato da Bruno Napolitano che è l'allenatore che l'anno scorso ha stabilito il record di vittorie in A2 con Parma quindi speriamo che quest'anno riesca a fare un altro record perché ci fa piacere perché è un giovane allenatore è sempre una notizia lieta e gradita all'interno di questi mostri sacri che non vogliono mai smettere di allenare che a 80 anni ancora si, si ostinano a stare in Serie A invece quando vediamo ragazzi che sono giovani e bravi insomma, ci fa sempre piacere a proposito di A2 Marco c'è una persona a te molto vicina che ha deliziato il popolo della pallavolo con un video carinissimo ed interessantissimo esatto, eh, si tratta di Valerio Lionetti il secondo allenatore del Loreto femminile di A2 eh, lo conosco di vista, non so, l'omonimia del cognome non è un caso. Comunque ha creato un video molto molto interessante che tra l'altro questa settimana ho inviato anche a Chiche De Palma, che è il secondo allenatore di Bernardi in Polonia, perché... Ehm, che salutiamo, che pratica... veramente. Salutiamo, ciao Chiche, eh. grandissimo giocatore e spero grandissimo allenatore, tanto quanto è stato il giocatore. E... In pratica è un video che spiega come usare il muro avversario e che nella pallavolo non bisogna avere solo i muscoli ma bisogna anche avere il cervello e la pazienza di aspettare il momento opportuno per usare i muscoli. Quindi insomma anche è un video di dati. Anche, molto... anche perché se così non fosse te saresti molto distante dalla pallavolo. Esatto, anche perché i miei muscoli li ho, li ho lasciati a Cosenza, penso siano in soffitta, insieme ai miei polpacci. A proposito di Cosenza e di Terronia, c'è stata qualche polemica in settimana in Adolfo? Sì, c'è stata qualche polemica da parte del presidente della società del soverato femminile che a, a Busnago è stata accolta per il secondo anno consecutivo con i cori Benvenuti in Italia. Allora, io sono d'accordo col presidente e con i dirigenti di soverato che ci devono rimanere giustamente male perché insomma, sono dei cori che non sono troppo simpatici, però la risposta del presidente è stata vediamo se questi presunti tifosi hanno il coraggio di venire a soverato. Caro Presidente, io sono d'accordo con lei che deve invitare i tifosi di Busnago a venire a Soverato, però la risposta che deve dare è venite a Soverato, perché anziché venire accolti con eh, pietre e fischi, venite accolti con melanzane ripiene della nonna. Quindi la vera risposta e il vero schiaffo morale è quello di invitare le persone che hanno fischiato e hanno dato cuori razzisti verso Soverato a dire venite in Calabria, perché noi siamo civili anziché prendervi a parolacce e a insulti, vi offriamo da mangiare, magari con i prodotti locali che insomma, sono buonissimi e quindi dimostriamo di essere superiori a loro in questo, facendo finta di sorridere e di dire guardate, noi comunque siamo persone ospitali e quindi nonostante voi siete scemi, noi comunque vi diamo da mangiare e vi, vi trattiamo con i guanti bianchi di velluto. Quindi questa sarebbe stata la risposta che avrei voluto sentire. Beh, sono sicuro che la che a mente fredda magari il Presidente sarà d'accordo con me. Salutiamo Soverato e speriamo che questa settimana vinca perché manca la vittoria da un po' di giornate alla mia città. A proposito di accoglienza di tifosi, una bella accoglienza è stata data dai tifosi di Molfetta anche alla nostra rubrica. Eh, io adesso sono curiosissimo di vedere il video che, hanno, che mi hanno fatto, sono cominciato a diventare famoso in negativo, spero. <ride> Come, come quelli di Striscia la notizia che da tutte le, tutti gli stati d'Italia si parla male di me, quindi perfetto. Adesso l'importante è che se ne parli, no? quindi, come diceva qualcuno. Quindi video, comunque, Marco, salutiamo Molfetta. Sì, Marco, dimmi. un video che insieme alle altre curiosità potrete vedere nel solito nostro riquadrone. Esatto, è il riquadro che lo ricordiamo è da quella parte. Ho, ho detto bene? Sì, ora puoi mandare il video Marco. Ah, perfetto, via il video. <ride> Andiamo avanti invece e parliamo di Serie B, Serie B1 che ti ha visto protagonista anche questa settimana un quadro riepilogativo. Allora, riepilogiamo velocemente la Serie B1 dicendo che eh, più o meno in tutti i gironi ci sono squadre eh, forti e squadre meno forti che comunque combattono alla pari in tutte, in, in tutte le parti d'Italia. Eh, nel girone sud della B1 maschile vediamo al primo posto in classifica lo Zammarano Foggia 
che doveva essere un outsider di questo campionato invece sta giocando molto bene complimenti ai ragazzi di Foggia a Mazzotta e eh, compagnia bella Filippo Fulanti insomma tutte, tutti quei ragazzi lì che stanno giocando molto bene e eh, sono primi in classifica meritatamente e le squadre blasonate che comunque hanno nomi grossi sulla carta sono ancora indietro quindi vogliamo fare i complimenti al, al Zammarano, all'Ortona, al Matera e al Pizzo dei miei, sempre i miei conterroni che stanno facendo un ottimo campionato e sono nei primi 5 posti della graduatoria invece le squadre più blasonate fanno un po' ancora fatica quindi insomma va bene così nel senso che questo va, eh, premia lo spettacolo del, del campionato nel nostro girone invece purtroppo noi siamo ancora primi in classifica eh, suscitando le, le ire di tanti addetti ai lavori che non ci vedono come favoriti però vabbè noi siamo tranquilli a Iesi prendiamo la, le cose giornata per giornata e quindi lavoriamo partita per partita non pensiamo alla classifica anche perché noi non dobbiamo vincere il campionato dobbiamo salvarci tranquillamente poi visto che giochiamo bene quello che viene di buono tanto, tanto, tanto di meglio insomma, però non ci montiamo mica la testa per questo è doveroso aprire e dedicare interamente ad un gruppo, ad una squadra che sta regalando tante emozioni alla nostra pallavolo, cioè la nostra top 7, a chi Marco? Esatto, esatto, la top 7 di questa settimana non ce ne vorrà male Van der Dries, compagnia bella, insomma, tutti i giocatori che hanno fatto grossissime prestazioni questa settimana, ma non potevamo che non dedicarla alla nazionale italiana e al suo allenatore, quindi Barbolini e la nazionale intera italiana sono la nostra top 7 di questa settimana, non c'è bisogno di dire nomi e cognomi perché conoscete tutti quanti le giocatrici della nazione italiana quindi brave loro e la nostra classificona è tutta per loro questa settimana abbiamo detto tutto prima di dare appuntamento alla prossima settimana sperando tutto vada bene chiudiamo col detto calabrese Marco il detto calabrese la settimana scorsa era mh, la gatta da rispenta che Luca fa si pensa e che significa che quando una persona non si comporta bene pensa che tutte le altre persone si comportino male allo stesso modo e quindi si è, è giustificati a a comportarsi male, così invece non è chiaramente, no? E quindi diciamo che tutti, la, sempre non una Carmela che mi dice questi detti ci insegna che bisogna comportarsi bene a prescindere dai comportamenti degli altri. Il nuovo invece? E il nuovo detto calabrese è un detto calabrese diciamo che è risaputo in tutta Italia e chi ciottila chi era il cimupilo alla, alla saiuta cari lui alla scisa quindi questo qua è diciamo che un po' in tutta Italia si potrebbe capire vediamo un po' se qualcuno ci manderà le mail per dirci la traduzione ricordiamo cos'è Spazio Libero Marco? Spazio Libero è il nostro contenitore dove dentro ci, c'è un po' di tutto c'è pallavolo, attualità, politica qualsiasi cosa che faccia notizia e che riguardi più o meno la pallavolo ed è comunque uno spazio sempre per beneficenza il ricavato di questa rubrica va in beneficenza a Libo Italia che è un'associazione di volontariato che fa adozione a distanza di bambini indiani che salutiamo, ciao bambini indiani tra l'altro Marco vogliamo aprire la nostra rubrica a tutti i tifosi a tutti quelli che vogliono dare un loro contributo video, certo. audio o informativo alla nostra rubrica qualsiasi cosa è ben accetta quindi chiunque voglia partecipare è liberissimo di farlo noi diamo spazio a tutti, si chiama spazio di libera posta Appuntamento a quando? Appuntamento spero, chiaramente se gli impegni non ci opprimeranno la settimana prossima o a quando ci sarà una notizia eclatante, noi siamo pronti a fare una rassegna stampa a flash così come i migliori quotidiani del mondo. Tra l'altro non hai parlato proprio di politica Marco. No, stavolta no, mi dispiace, però volevo dire che passera all'economia e sviluppo è un po' come quando Cetto la qualunque diceva più 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 tutti, è più o meno la stessa cosa, solo che detto in italiano. Ciao Marco, alla prossima! Ciao a tutti, ciao a tutti!